泽，你妹妹的死真的跟我没有关系，你相信我。事到如今，你还是不知悔改。江泽，你不要这么对我。滚！这些都是你应得的。来人，把他给我送进监狱。今以后你就是我的未婚妻了，我会一直爱你，疼你，相信你。金阳泽，我一直以为遇见你是幸福的，却没有想到到头来只是一场劫难。如果可以，我宁愿从来没有遇见过你。林之夏呀，我的好闺蜜，没想到你也有今天呀，你就放心吧，季夫人的位置我会替你做好的。至于你嘛，就好好待在这个牢里。妈昨天生病住院了，你快去看看吧。是吗？怎么这样？子欣，你在里面还好吗？没事，你照顾好自己的身体啊。<笑>妈，放心，我以后再也不会让你担心我。
。林先生，我真的不会喝酒。你叫公主不会喝酒？你他妈是真孩子！她就是不给你面子。她以前可是林家的大小姐。啊、哦，林家大小姐？难道她是林东叶的女儿？哼！哎呀，林东叶那个赌鬼，他爹死后就输光了全部家产。听说呀。现在在天桥下要饭了，哈哈哈哈哈哈哈！你把这手撕了，这就行了。就是你，你妈的手术还不做，那就没几天活路了，自己看着办吧。把这家店最贵的酒拿来。这可是一百万的酒啊！我们季总真好喝。你不喜欢喝吗？喝多了，喝呀。嫂子，敬你一杯酒。他不会喝，我帮他喝。这么大的酒味，你去哪儿了？哦，我我我我今天啊，跟几位老板去谈了点生意，嗯，就喝了点酒。你以前一点酒都不会喝，是我偷的那个吗？妈，因为是我没有照顾好你，这三年来，让你受苦了。你放心吧，我一定会收起医药费，你啊，就放心，好好养病。早点好起。妈，这个病不好治，你带妈回家，妈不治了，真的不治了。妈不想看见你这么辛苦。妈妈，你说什么？我没事儿，你放心，我保证啊，一定会治好你的。嗯
是一个责任，刚出狱就敢跟我一样糟糕。你，你无辜面对下，现在还有脸出现在我面前？阿姨、啊。可别着急，你知道林志佳出狱之后会经历什么？他呀，死在酒吧，可是受尽折磨。<笑>我可是好心才告诉你这些。我要是他呀，早就离开我的这世上。你说，这是您母亲手术的医费用，我建议另外手术，我的大童年半辈子都撑不过去。我马上就去筹费用，请你一定要救救我妈。
我就不下来吧，我不要你了。夏夏，妈的病治不好的，妈不想再看着你那么辛苦。不要，妈，不要，就要走。外表冷淡，内心却很温暖，这些我都知道。我从来没有想过有一天我们会变成现在这个样子。这枚戒指是你订婚那天送给我，我从戴上来就再也没有摘下来。为你妹妹偿命吗？这条命是你借的，现在还给你。这，这是。
这样子，你为什么要救我？你救了我这么大还不帮忙，你为什么连死都不让我死？滚出去！你冷静点。到底要闹到什么时候？心情跟他在这里调情，跟你有什么关系？江时恩远一点。
下手，他竟然不敢、哎、去找资源总裁发我、哎！你个畜生！啊啊啊！算你多要死，我拦住你！梁泽哥，电脑就是凶手，就算你耍神花招，他也是危险的。既然想要攀附他，你就去找他来吧，别在我面前恶心。你现在的意思是，所以才归我吗？不然，你还有脸在这里？还不是，不在我面前摆出这种事实。梁泽哥，我很爱你。
如果所有的一切能回到最初的云朵。我挺好的，只是这下的伤还没好，杨子哥就把他带回来养伤了。哼，杨子，你怎么回事？萧萧才走没多久，就把我们家的仇人带回来了。你存心让我不高兴是不是？妈，这件事你别管。我怎么就不能管？他可是杀死你妹妹的仇人。我可听说我妈妹被杨子刚去世，报警。这是报复！你害死了我女儿，老天爷就找你妈索命，简直死有余辜！妈，干什么？这么恶毒的女人，我说两句嘴了。娘子，我告诉你，如果在的一天，她休想进我的地牢！阿姨，你消消气啊，别生气啊。看见没？看我们妹妹多体贴人，不像有些人。哎呀！那我告诉你，你要娶，你只能娶曼。妈，我这去干嘛？您好好休息吧。金子啊，告诉你妈不用那么着急，等我给你找到房子了，我立刻就回出去。你就这么迫不及待，就想尝试一试？你妈可有变过？我妈妈容不下我，到底为什么还要去找我？做了这么多坏事，当然不能让你这么好过。我告诉你，在我消息之前，你休想离开我身边。你这样做有意思吗？有没有意思是我说了算。林志祥，你别忘了，你爸还在我的手上。他可是你在这个世界上唯一的血亲，你要是不想他出事儿，他就乖乖的把你那些乱七八糟的心思都给我收起来，否则你一定会后悔。这，曾经保存着我们最甜蜜。喂，我想约下午的车去住营地。对，下午三点吧。谢谢。
这个狐狸精，你也不知道给李昂泽下了什么药。阿姨，李昂泽哥就是太心软了，林之下就是吃定他这一点，才会有收获。这可怎么办？我现在一天都不想看到林之下。阿姨，我刚听小龙说，林之下下午约的车，好像是要去墓地。他虽然没了妈，但是他还有爹呀，不如就让他。对了，我怎么忘了？就这么办，让他爹教训一下这个不知廉耻的女儿。我能照顾好我自己，你在这边也好。林志祥，你还有脸来？要不是因为你，你妈也不会死。爸，纪良泽间接害死你妈，你还住到他家，你还要不要脸？李东燕，你怎么能说出这种话呢？我爸去世之前，你有看过他一眼吗？你一直在沉迷赌钱。我至少没有像你这样没有骨气。还住在仇人的家里，那你说我应该住在哪里？把房子卖了，我妈的遗物你一件都不留，全部当了，我没有家了，你知道吗？这世界上所有的人都有资格教训我，唯独你不能，因为你根本就不配当我爸。你这个东西，你还教训你你爹来了？你看我不打死你！我间接害死了谁？谁？我间接害死了谁？季良泽，你来这里干什么？这里是公墓。林东燕，你该不会是来跟我要钱吧？你在外面赌博欠了这么多钱，就这么出来，不怕被人打死啊？林东燕，他说的是真的吗？搬出季家，走！我妈去世后，你还真是一点都不悔改。我妈为你苍老了半辈子，你真是个畜生！你说什么？你再说一遍！来人，把他给我抓起来！放开我！凭什么抓我？放开！放开！放开走！干什么？放开走！李东燕，这是最后一次，从此以后，你一断绝非。
谁说了，今后你就是我的佣人，还不赶紧给我洗脚啊！你在烫死我吗？是你自己让我给你洗的。贱人，你在干什么？你在干什么？林珊，你干什么？对不起，杨哥哥，我今天只想端着洗脚水进来，我就想去接，没想到我刚一靠近，他就泼了我一身。到底怎么回事？杨哥哥，都怨我，今天下午的时候，阿姨在楼下看到之下什么都不做，就骂他，非让他干活。可能是心里有气吧，我也才对我这样。没什么，叫陈医生过来。林之夏，他说的是真的吗？是啊，是我泼了他。要我赶出去了吗？林之夏，我看我最近是太惯着你，让你不知道天高地厚。走。王小姐从楼上下来，看见林小姐坐在沙发上看书，太太就突然的不高兴了，非要林小姐干活，脏活累活都得干。然后林小姐今天干了一天的活，好几次都要晕倒。行，我知道，出去吧。哦，对了，以后别做太过分，懂我意思吗？我才没有关心你，我只是怕你这种轻易死掉。等着，我去给你拿药。等着，我去给你拿药。管家说，杨泽哥给林之下了一张卡，怕他没钱花。阿姨，我是不是快离开亲家？我也不是想攀附杨泽哥，就是舍不得你呀、啊。这个你妹子，又有什么伎俩故意来梁泽？慢慢你放心，季家少夫人的位置，只能是你的。林之夏哪有什么资格？我这就赶他走，你等着。这老太婆是真听不懂还是装听不懂？我要的是林之夏去死啊
，我们谈谈吧。谈什么？这张卡里有两百万，足够买你这条贱命了。你要放我走？什么叫放你走？你这不要脸的东西，难道还想赖在这里一辈子不成？我托人在南城给你找了一套房子，最晚后天，给我滚到南城去，这辈子再也不要出现在梁泽面前。你听懂了吗？求之不得。我，这钱我不会要。这个房子。就当我借住的，等我有钱了立马还给您。不管以前怎么样，也不管他心里到底是嫌我还是怨我，如果真的能从这里逃出去，我们恩怨就一笔勾销。谢谢您。
问题就在于怎么处理别墅里件事。这样，一会儿我装病，你找人把我送到医院。完了，给季良给我打电话。是。林小姐，我是高分人安排的司机，负责送您去南京。刘小姐，马上就要出去出了，要不要去加油站加个油？刘小姐，明天拉车，快！刘小姐，明天拉车，快！为什么不接我电话？没命了！你又让你去？你！谁在帮我操作？走！怎么了？梁泽的头发，你想办法跟医生沟通，让他给林之夏肚子里的孩子做个穿刺鉴定。我想知道林之夏肚子里的孩子到底是不是梁泽的。是。告诉我你在医院，让我来看看。是，是吗？之夏那件事是不是你做的？阿姨，您在说什么？我怎么听不懂啊？之夏在路上，差点被杀，现在还在昏迷着呢。
一个母亲，我不想伤害另外一个母亲。休息吧，我先回去了。这是公司的人，他们想报复我，结果没找到我，找上了他。嗯，我要休息。爸，我先带他回去休息。这个别墅到处都是妓女，可能不太好下手了。你就不会想想办法？像你下人那么多，随便推到他们身上不就完了吗？听我的，你随便再从地上拿点东西。林之夏是每天起最早的人，他起床之后都会向你走一走。到时候他自己意外摔倒了，那还怪得了怀人吗？你随便在楼梯上抹点东西啊，到时候他自己意外摔倒了，那还怪得了别人吗？哎呦，您今天怎么起这么早啊？嗯，哎呦，哎，哎，你没事吧？这怎么回事啊？林之夏，阿姨走动最稳了，今天怎么会摔倒呢？不，没事吧？我这样，这怎么回事啊？之夏可能是进了阿姨，所以请阿姨推下楼的吧。行了，不是他推的。哎呀，这刚才要不是他拉我一把，现在我这把老不动，都该散架了。啊，下来。妈，你以后可真得当心点。我已经老了，你还当我是你们小年轻了？你要是真在意妈，你就赶紧给我生个大胖小子，老实点。妈比谁都利索。梁子，今天起得有点早了，有点饿了。好，爸，等我叫人去给你准备早饭。慢慢咽去吧，我想吃你做的面了。啊，好大爷，我这次去给你准备。你过来，你过来，你是不是知道什么？阿姨。我说的话，你会相信吗？信不信我自己会决定。说，我怀疑您刚才这次摔倒，并不是他。那你倒是说说，谁会害我？在这个别墅里，我仇恨最大的就是你。如果是我要害你，刚才我就不该救你，而是应该狠狠的推你一把。那你说，谁会害我？不是要害你，而是害我。在这个别墅里。我一向是起得最早的那一个。今天，如果不是意外，您早起在我前面，恐怕该摔倒的那个人就是我了。好、啊，知道了，先去休息吧。这件事得调查清楚。阿姨，瞧瞧我的手艺。不用了，饱了。阿姨，什么是你干的？不用在我面前装了，王妈妈，告诉你，我是看在你父亲和季家合作的份上，这次就不和你计较，但是最好没有下次，听明白了吗？阿姨，我没有，我就行了，你自己反省吧。
顾家里的存款，你不用干了。啊？干了，你为什么不告诉我？你你刚才说什么？我不知道。我怀孕了，我怀了季良泽的孩子。孩子的确是无辜的，不过你也别痴心妄想，你害死了我女儿，我是不可能让你跟我儿子在一起的。阿姨，萧萧他真的不是我害死的。萧萧的事情证据确凿。我可不是李阳子，潇潇，他是经常欺负我，但是他不是真的有坏心，这点你比我清楚。我比他年长，我怎么可能去迫害一个小丫头呢？叫你过来，我不是听。这是当时的两个证人的资料，出车后都去了别的商店，离得很远。要是他们没有包衣，躲那么远干嘛？分不下去，继续调查。是。站住！我让你走。季总有什么吩咐？可以直说。过来，我有话跟你说。我现在连碰你一下你都觉得恶心是吗？梁泽，你干什么？妈，梁泽，我可没有教过你对女人动手。妈，我没有对她动手，我没事吧？没事。我妈怎么突然对她变了个态度？你先去忙吧，我和她有话说。怎么还不去啊？怕我把她吃了？喂，那我先去忙。
这小子平时都是当面挑衅娘子，怎么可能像这样偷偷摸摸的？您的意思是，有故事是？这个时候想约你出去的，他也害你，还有谁？您是说老娜娜？你不用管了，我来处理。阿姨，要不还是我去吧？万一我哪有像你这么笨？行了。夫人，需要我跟季总说一下吗？不用，等我处理完了，再告诉他所有真相。
下，是。是。昨天一直喊着要出去，后来就没了动静。开门。是。杨子哥，他怎么晕倒了呀？这管家之前不是说他好好的吗？把他给我泼醒。一句也不会相信。来人，把他带出去，以后他就是别墅里的一条狗，什么活都交给他来干。以后他就是别墅里的一条狗，什么活都交给他来干。摇钱树要没了，可你的女儿都是恬不知耻的吸血鬼，令人恶心。你娘子，你，来人，给我打出去！生下来
给你养就是了。本来是想把这个孩子打掉，居然让我养成业主，真的吗？
，什么事？手底下人传来消息，说林东叶。有什么话直接说。林东叶畏罪自杀，跳了河。什么？到底怎么回事？林东叶自杀了。手底下人说，留了遗书，朝这边送。怎么会这样？大哥，到底怎么回事？林东叶自杀了。说底下人说，留了遗书，朝这边送。为什么会这样？手下人到那儿的时候，林东叶已经站在了河边，还没来得及上去，他就跳了下去。十有八九，已经没了。找不到就继续找，我活要见人，死要见尸。你干嘛去？金良子，你听到吗？我爸死了，我爸他自杀了。我，你，你现在去用水，你爸如果死了，你也不能让他活过来。金良子，都是你逼死了他，无耻的杀人凶手。现在过去也无济于事，我会派人继续打捞他的尸体，你就老实待在这儿，他还不许去，冷静一下吧。我爸他已经死了，是你害死了他，你让我怎么冷静？没有人逼他，是他自己窃取公司机密，畏罪自杀。爸爸是不会做这种事情的。你是他的女儿，当然会。现在证据确凿，你又在这边发什么疯？我发疯！如果不是你，他根本就不会死。他已经知道错了，他已经说过他要改了，你为什么还要这样对他？金良子，我不恨不得杀了你！林志祥。你爸的事我不会再追究，你只要好好养病，我出去，我不想看到你，出去。爸之前做了很多错事，一直都对不起你，也对不起你妈。那天看见你被纪良泽欺负，我才意识到我这个父亲有多混蛋。但我不想再拖累你，我先上去陪你妈了。以后的日子里，你要好好的照顾自己。对了，你妈留下的东西我没有买完。
留下一个玉佩，是你从小戴在身上的，现在还是留给你吧。你妈留下的东西我没有买完，留下一个玉佩，是你从小戴在身上的，现在还是留给你吧。这个玉佩是我从小就戴在身上的，我妈说过很重要，我还以为我妈把这个也卖了，没想到她竟然留下。我爸，林小姐有流产的征兆。以后一定要万分小心了，否则随时都有可能流产。你说什么？怀孕了？你不知道？哦，对了，上次你母亲还找一家鉴定机构做了一份鉴定书，送到了我们这里。你看。去了，我直接告诉你，孩子没了。你晕倒之后被送来医院，医生问梁泽哥要不要抱孩子，你猜他怎么说？他说了，这个小野种早该被走掉。畜生，你们凭什么会忘的孩子就决定的是我的孩子？你的孩子又怎么样？小野种一起死了，我们也会尽量做。
，你爸他一定没有死。你说什么？志祥，你爸他一定没有死。你说什么？我说，你爸现在没事儿，我爸去海南了。王东飞现在在哪？他在一个很安全的地方。说我爸进纪良泽的公司是只为了窃取秘密，我不相信。他去之前来找过我的，他已经忏悔了，他知道改了。我知道了，我调查了，你爸是被王曼曼诬陷的。王曼曼，又是他。纪良泽母亲的事，我也听说了。那可混蛋，根本不值得让你为他伤心。之下，这是，这个是我爸留给我的，这块玉牌，也是我从小带到大的。这玉佩有点眼熟，啊，应该出自某世家大族的。之下，我帮你调查一下。嗯，谢谢。之下，你我之间不联系。是是啊，抱歉。我知道。放心，我不强迫你，我只希望在你需要我的时候，陪在你身边。就是安。就是安。谁让你来的？出去！季良子，如果我上次我知道你这么伤害之下，上次说什么我也没放手。你有资格，你没有资格，这不是你说了算。子夏，我先回去了，继续联系。你说什么？小心！哟，还路上小心，你怎么不下船去送他？疯了！你别忘了，你答应我。我爸都已经死了，我还有什么可信守？
跟我呢，你已经放出消息说跟我订婚了，人家都以为我才是你的妻子呀。我不是那个意思，我们的订婚宴，你只准备就好。杨糟糕，那你的意思是，他俩一次生下来让我养了？谢谢你啊，杨糟糕，你可真好。没张眼，你把年龄当做上路手啊！你给我站着！明明是你撞翻了我，你不道歉，还反过来怪我！我碰瓷了，赶紧滚！怎么就碰瓷了？本来我不想跟你使用这个你要这样说的话，我就让你看不起。你觉得啊，我只这里找个医生，你敢找我的事儿？来，大家过来看呀，这个老头他在侮辱我的钱。要不我我不走，就是那个这个就是让医生，怎么可能抓？快给他赶出去！哎，保安，保安呢？住手！住手！你要干什么？我告诉你啊，是你撞翻了人家，我用手机已经拍下来了。我没记错的话，你的照片还被贴在这家医院的优秀医生展示榜上呢。一旦我把这个视频发到网上，觉得还在这家医院待得下去吗？干什么？给我看看。怎么？让我这样看着清楚一个手？只要你跟这位爷爷道歉，并且当众承认你的错，那么我就不记下你的过错，把这个视频删了。有道理是吧？哎。我认错，认错啊！问到你们，我都认错了，快把手机给我！我刚才骗你，根本就没有拍视频。什么？你竟然敢骗我？你要是没做亏心事情的话，你怎么会害怕我拍视频呢？你个贱人，你竟然故意坑害我，欺负我！你，你个贱人，你竟然故意坑害我，欺负我！你。恼羞成怒，叫派出所派出这就是你们医院优秀医生的素质啊！啊！先去叫二吧，滚！要不是你，今天可就不好过了。都是那个医生的错，光天化日之下，竟然想坑骗你。
是我的家事，我劝你不要多管闲事。什么你的家事？之前我早就跟你解除婚约了吗？而你，我马上跟我妈妈订婚了吗？之前，又说你什么家？江石，我劝你最好搞清楚你自己的身份。如果你不想我对江家动手的话，赶紧从这里出去。那记住。江石安，季总，公司那边出事了，什么事儿？不知道为什么沈家和沈家集团突然开始针对我们。什么？沈家？对，原先京都的第一世家沈家。季总，自从沈老唯一的儿子去世后，他几乎退隐了，却不知道为什么，现在突然又开始动作。这次更是直接跟咱对着干。难道是江石？那这个。这样，你派人跟着他们，把他们的行踪随时汇报。我有什么工资，解决。是。我有收回公司一趟，你先去吧。是。是啊，他们这么做，真的不怕得罪集团吗？不用担心，他现在奈何不了我。哎，对了。我呢，给你安排好了住所，等会儿呀、啊，我就送你过去。不用了，你已经帮我不够多了。既然泽的脾气，你认为是你先找到地方住，还是他先的方法？不用担心我啊，我现在跟沈家合作了，他一时半会儿不会对我动手。反倒是你，你接下来有啥打算？虽然我妈已经去世了，但是我爸还在，而且还有肚子里的爸爸。为了宝宝，我也会好好活下去的。听说，吉兰泽已经知道韩志康了，与他无关。到时候，等孩子生出来，我会告诉他，他爸爸已经去世了。你能想清楚就好。快快去，快吃菜吧，马上凉了。想办法把江山治好。是。难道是谁让我拿东西了吗？来了。真是好本事！让江石郎为我这个，跟我整个几家对着干！出去！你再不出去，我就报警了！小杨子，放开我！你到底想干什么呀？怎么？能跟别人来开房，就不能跟我？小杨子，我们什么都没有，为什么都是你帮？
，你怎么在这里？啊，我是来面试的。您怎么在这儿啊？我有个侄子在这里工作，我顺便来看看。哦，对了，上次你帮忙我说话，我还没感谢你。今天不用请你吃饭了。哎、嗯，不用啊，举手就好。看来你们这些年轻人呐，都不喜欢跟我这个老头子吃饭。当然不是。那好吧，一会儿我请您啊。咱们走吧。林之夏，他怎么会在这儿？林之夏，他怎么会在这儿？爷爷，走走，进去吧。嗯。他不是非常这样子吗？找两个人，我先去收拾，这下你教训。你们这小辈就有种亲切感。我妈妈也去世了，大概也在身边。我见到您了，也觉得很亲切。您要是不介意的话，就把我当成您孙女。好，好。
明贫贱管系的狗崽，快放开他！这是干什么？你小子为什么专程压头不放？什么？他身上有个资产公司？什么？你小子为什么伤害我孙子？快放开他！什么？是？你管我是谁？快放开你小丫头！他是我没有的妻。最后几个公子，别再见缝插针的纠缠林之下。你，这这又是怎么回事？那小子是之下的未婚夫。什么？他是季氏总裁，季某子。他之前跟之下订婚，但但之下已经撕毁了婚约。原来是欺强那小子。哼、嗯，我不管他是谁，只要他敢伤害之下丫头，就是不行。是，我也很讨厌他，但，但我想势必没有即将大，就算再怎么讨厌他，我，我也心有余力不足。不妨，你搞不过他，还有我们沈家，你就不信。等等，你的预备给我看一眼，怎么回事呢？这这这这预备是哪来的？这是之下的，暂时放我这儿保管。是那丫头的，原来是那丫头的，真是太好了，真是太好了。怀孕就不能小心点。季总放心吧，我就算再糊涂，也不会害了季的孩子。能不能不要这样不知好歹？我是在关心你。我不需要季总关心。你要是有时间的话，但是肚子被你的问题。就算我和王曼曼订婚、结婚、生孩子，你都不在乎吗？是。你。喂，山。我现在就去找你。你干嘛去啊？沈昭有急事，你出去。不许去。今天必须出去，要注意。给我那块玉佩，我知道是从哪来的了。之下，其实你并非林家亲生的孩子，你是你母亲捡回林家的。这点我跟你爸林东也证实过了。你是在开玩笑对吗？我没有开玩笑，那块玉佩就是证明你身世的东西，那是京都第一世家沈家的东西。沈家。之前你恰巧帮过那个沈爷爷，其实就是你的亲爷爷。沈家此事凋零，嗯，算是唯一的直系血脉。之下，啊，我知道，一时半会儿你很难接受这些，但我保证，我没有一个字是骗你的。而且现在沈老知道了，就在沈家老在灯里过去了。他知道真相之后，一直很想见你。我，你想见他你想见他吗？
丫头，你总算来了，快让爷爷看看。太好了，没想到你真是我的孙女，我沈家后继有人了。哎，跟爷爷来，爷爷带你去见见你爸妈。这就是你爸妈，他们上不行了。这件事太突兀，连我都没有想到，是爷爷太着急了。当年你爸妈弄丢你，也是一场意外。当时我们沈家腹背受敌，你爸妈被歹人算计，死了你。你母亲在仓促中生下了你。当我派人去找的时候，你已经被别人抱了去。好在这么多年，全家总算找到了你。丫头，爷爷害你吃了那么多年的苦，你怪爷爷吗？你还想找回爷爷吗？爷爷，我不怪你，而且啊，这些年我过得挺好的，我不用自责了，我不用自责了。记住，林小姐被带走了，要被带走，被带去哪儿了？我们跟着他到咖啡馆，他跟江师傅见了面，后来就被带到了沈家老宅，那里咱们的人进不去。沈家老宅，赶紧给我备车。去，季总来了，副总进来，说是找人，弟弟在一块帮不住，那回事儿。哼，没用，我还没找他算账。走。看着干什么？放开他！季家小子，你想干什么？为什么带他过来？这跟你有什么关系？他是一个人，又不是你的所有人。你凭什么限制他的一举一动？这就不劳什么东西。林志祥，跟我回去。季良泽，这里是沈家。不是你计较。对，小夏是我孙女，没有我的允许，谁也别想把她带走。什么？哼，小夏都说了不愿意跟你订婚，你还纠缠她干什么？我告诉你，明天我沈家要大摆宴席，让小夏认祖归宗。另外，跟江家小子订婚。啊林之夏，这是真的吗？当然是真的。沈老说的话还能有假？怎么，季总这么惊讶做什么？季总不是明天也订婚吗？怎么，季总可以订婚，我们不可以吗？没错，我马上就要动身了。季总，这一定是个噩梦。哎我不允许，志夏，你趁我季家还没有还，你跟我回去，你跟我回去，夏明，回去，把他给我赶出去，就回去，丫头，把钱打发给他，你跟我回去，把他赶出去，这不对，跟我回去，林志夏，爷爷，你刚才为什么要那样说呀？我们沈安只是好朋友，你把他当朋友，他可不一定只把你当朋友。行了，您就饶我吧。这下如果不愿意的话，我也不想逼他。说出去的话怎么能反悔？要不是你想了，我到现在估计还以为小夏是别人家的好孩子。小夏呀，你跟了他绝对是不会错的。爷爷，好了好了，不要害羞了。爷爷年纪大，你休息
，剩下的事情你们商量吧。剩下的事情，你们商量吧。杨三多，你回来了，我正在跳平台语数，你看看。这不是文字选题吗？杨哥哥，这可是我们订婚宴，作为夫妇，你要看看。而且我……我来，我先去休息。啊女人谁呀？之前怎么没见过？不清楚，看来也是跟江上来讲的。咱们主要是他的。哎，对了，今天沈家突然要说摆什么认亲宴会，认什么亲？哎，别说了，沈老来了，快过去打个招呼吧。是、嗯。我真的要和沈订婚，可是对他真的太不公平了。之谦，之谦，啊，想什么呢？叫你半天都没听见。没什么。那走吧，爷爷都该准备了啊。是啊，我觉得我们还是。丫头，快过来，开始了。今天是我们纪氏总裁和王氏千金王小姐的订婚典礼，下面请二位新人上台致辞。好，好，好。另外，我宣布，今天是我孙女沈之夏跟江家公子江世安的大。雷军师，你不能跟他结婚。这这不是晋江大寿吗？这是怎么回事？是啊，这个晋江大寿是因为我们订婚，我想认什么情况？为什么来抢婚？你这个混小子，要想干什么？他不能跟江山订婚，他是我的未婚妻，他是我的未婚妻。既然被你喷了呢？你先跟我走，别等我回去还给你解释。我早就和你没有半点关系了。这是我和江世安的礼物，请你出去。是，秦良卓，我以沈家大小姐的身份告诉你，我沈之夏不喜欢你秦良卓，也不想和你再有半点关系。季、嗯、总，死缠烂打可不是你总裁该有的。更何况，我未婚妻已经正妻总但凡一有点脸，赶紧滚蛋！滚蛋！再说一遍，滚开！但是不知道你的亲生父亲是谁。三年前，他在国外调查到了你是沈家的人，这才来找你。不然
，你有人猜为什么？喜欢你？不可能，这这那是不会骗我的。芝芝，你没事吧？什么？他说的都是真的吗？什么？他说的都是真的吗？是，我的确从一开始就怀疑是沈家同事的小姐。但我知道你是真的喜欢上了我，这下请你相信我，我对你的感情是怎么相信你？江水，我一直认为你才是最无辜的那个，面对你的感情，我一直很愧疚，很愧疚，甚至在刚才的宴会上，我在想，这场婚宴。就当做是对你的补偿吧。没想到，原来你才是那个意义的。嗯，还是不要再见面了。志强，志强。爷爷，我没事儿，我就是想出去散散心。婚礼的事情，先给你取消吧。你把王妈妈一个人丢在了婚礼现场，季亮泽，你到底想干什么呀？我相信你有事，说句温暖的人有事，在剧院露馅了。你别多想，跟你没关系，我只是暂时不想订婚。不要脸，警察！你，穿上。穿上。医院说，我妈有新冠的迹象，所以我想过来看看。真的吗？可能不大，但还是有。关于祝你的新年，我来看。阿姨，你一定要快点醒过来。不管我和王曼曼之间的恩怨如何，也不管我和金亮子走到什么地步，我都希望你能好好的。林志祥，你告诉我，到底是谁把我们害成这样？金亮子，你不觉得你现在问我这些，已经晚了吗？为什么晚了？阿姨已经为此受到了伤害，而我也被你伤得体无完肤。就算你现在选择相信我，又有什么用？你。季良村，我也不去了。季良村，我们回不去了。混蛋！混蛋！什么这么对我？说。谢谢你带着林之剑去高夫人那儿，听说高夫人有苏醒的迹象。你说什么？赵琪，你居然太违心！百度高会念一整个故事，等季良泽他们走后，连房的人已经陌生了。那可是季良泽母亲啊！怎么？我给了你那么多好处，要多少？赵琪，你觉得你吞人得了吗？记得吧，处理干净。回去了。哎，这么晚了，不送你了。谢谢你啊，我没事了。林志祥，我包好像拉房间了，我出去拿一下。哎
，真畜生！喂，那边，动静，快点！小心，没事吧？该死，这帮人怎么还要来？镜子，现在你能顺着我说的话了吗？听你说这些，咱们活着出去再说。不，我就要说，万一以后没有机会了怎么办？你说的什么话？什么叫没有以后了？镜子。小小的阿姨的事情都是我妈妈设计的。阿姨，阿姨虽然一开始很讨厌我，但是后来阿姨发现我怀孕以后就没有再针对过我了，反而反而发现了我妈妈的真实面目。那天是我妈妈用史亚的身份联系我，骗我去见她。阿姨发现出不对劲，所以才替我去见她的。当我感到的时候，都是我，都是我害的阿姨才变成现在这个样子的。当然是你的错，我这辈子都不会原谅你的。对不起，这些你还爱我吗？这些你还爱我吗？阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，小姨，杨子。怎么回事？老板们都是伤人灭口，竟然出息！我聪明，找到了蛛丝马迹。小夏，不要管我，爹死又难过，你不要过来，你千万不要过来！你，你，林之夏，你竟然能让这种人为你改变，你可真是够恶心啊！这样吧，我给你半个小时的时间。你过来，否则我就杀了他！不要不要不要不要！千万不能让我爸出事！不行，这一幕剧根本没有任何证据，我的主持人是你吗？不行，来不及了。我爸跟你无冤无仇的，你干脆放了他。
，爸，对不起你，爸没用，都是爸拖累了你。没事吧？他们有没有对你怎么样啊？爸爱了你，爸对不起你。爸，你这是说的什么话？我真的不卖你了，爸爸。少在我面前演这副不谨慎的戏。你这下，真的是被沈家弄过去。还听说是沈家的千金大小姐？凭什么？凭什么一夜之间我一无所有，你却成了沈家小姐？凭什么？你蛇蝎心肠，你做了那么多坏事，你早就应该受到惩罚。不会叫我来的，少女。这赌场这么大，根本不知道后面是什么。对了，告诉我一个事情：六年前你们家破产，我都是不能相信。你说什么你？你说什么你？两个蠢货，不然你们以为好端端的一家公司，怎么会突然之间遭到那么多罪名？这都是我利用林之下这个蠢货，让他盗取了公司的机密，给了对家的好处。你这个不要脸的小贱货，我弄死你！笨蛋，你笨得好死！不仅如此，高慧和季良泽之所以这么。就是因为我在吹耳边风啊！啊，那个季香香啊，到死！谁知道，他误会了你。哦，对了，忘了告诉你一件事情，你母亲舒云也是被我害死的。畜生！
，怎么大早过来的？说好要回屋。阿姨，我没事，我就想多陪陪他。不用心疼这小子，之前如果他不是那么伤害你，说不定现在也不会变成这样。不过说真的，他也该醒过来了，要不然怎么会求得你的原谅？都怪王曼曼那个恶毒的女人，她竟然绑架你，来威胁梁子，幸亏是家人及时赶到，才抓住了那个贱人。梁子，我马上带你去医院，别睡，我求求你，你别睡。姐姐，我做了很多错事，我不要求你原谅我，你也不想要你继续和我在一起。行了吗？太奇了！听说他在监狱里勾搭男人，又想把他逃出去，现在已经折磨得不成人样。他疯了，就算是不判死刑，也得自己死在监狱里，真是罪有应得。我妈和潇潇在天上，安心。这下阿姨，求求你不要成为流言过分。可是我看到你和梁泽一路走来，我也于心不忍。如果梁泽能醒来，再给他一次机会。梁总，别太难过了。我看这小子命硬，应该不会有什么事。况且他还那么多次伤害你，我还不跟他算账。爷爷，好，好，好。我不说了，这孙女大了不能留，向着别人了。哎呀，爷爷，他毕竟是为了我才变成这样的，我不能没良心呀，是不是？只是因为这样，那看来不是喜欢，那我可要再去为你物色订婚人了。只是因为这样，那看来不是喜欢，那我可要再去为你物色订婚人了。我不是那个意思，哎呀，爷爷，你就别逗我。爷爷，其实我跟季良泽第一次见面，不是六年前，而是更早的时候。哦，当时我还在上学，发现骑车路上不小心蹭到了他的车，他当时就要从车上下来教训我，特别冷酷，当时可凶了。下车发现我是一个学生之后，语气立马软了下来，说：“算了，不用陪。”那后来呢？我后来呀、啊，我的裤子蹭破了。啊，是他开车带我去了诊所，还替我付了钱。当时脸可臭了，你是不知道。嗯。不过，我就莫名觉得可好笑，又温暖。所以，可能从那个时候，我就已经喜欢上他了。你曾经那个时候就开始喜欢上他了？嗯，爷爷，那时候我再见到他时，是真的很开心。人们都说，如果你喜欢一个人，再见他了的时候，还是会感觉到很开心。所以。就算我和季良泽经历了这么多，我对他的爱还是很纯粹。爷爷，你就成全我们吧。你都说到这份上了，我还能做恶人？<笑>谢谢爷爷。自己会擦
です。你能不能再说一遍？你醒了！你醒了！医生，护士，别叫了，我想跟你单独打电话。你身体怎么样？有没有哪里不舒服？有点痛。哦，你要是能抱我一会儿，可能就没事了。你什么时候醒的？就在某个人说他第一次见面就喜欢上我的时候。如果我不这样的话，你怎么知道？早就对我放弃了，徐。金良泽，你可真有本事。好，那你现在既然醒了，我就不用在这里就是上海。哎，怎么了？是不是上午又裂开了？雪夏，对不起，我看你担心了这么久，也对不起，之前一直这么伤害你。如果没有经历过这次婚礼。那经历了这件事儿，我觉得我没有时间再错过。你先放开我，告诉你个秘密。其实什么秘密？其实呢，从我第一眼见到你的时候